हेलो एवरीवन कैसे आप लोग तो देखिए हमारे मोदी जी ने ट्वेल्व पॉइंट प्रपोजल दिया है इंडिया आसियान रिलेशन को बढ़ाने का तो रिलेशनशिप बढ़ना है भाई साहब यहाँ पे तो पॉइंट्स ऑफ प्रपोजल तो रखे ही जाएंगे किसको क्या करना है किस डायरेक्शन में काम करना है तो चलिए देखते हैं क्या है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे प्रेजेंटेड ट्वेल्व पॉइंट प्रपोजल टू एक्सपेंड कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन मतलब ट्वेल्व पॉइंट्स दे दिए गए हैं इन एरिया सच एज कनेक्टिविटी ट्रेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इवन एज ई कॉल फॉर बिल्डिंग रूल बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर एट एन एनुअल आसियान इंडियन समिट इसमें बोला गया है मिस्टर मोदी ऑल्सो अनाउंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर लिंकिंग साउथ ईस्ट एशिया इंडिया वेस्ट एशिया एंड यूरोप एंड ऑफर टू शेयर न्यू दिल्ली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर stacked with asean partner the proposal included the prime minister's call for collective fight against terrorism terror financing and cyber disinformation and for raising issues being faced by global south and multilateral fora also addressing the east asia summit a forum in asia pacific region to deal with issue relating to security and defense mr modi called for joint effort to strengthen sovereignty and territorial integrity of all the nation even as he did india believes even as he said india believes a code of conduct for south china sea should be effective and comply with the united nation convention on the law of sea un clause yahan pe un clause ki bhi baat hui hai dekhiye pm shows proposal to expand asean relation usi ko continuation hai yahan pe and referring to geopolitical conflict he reiterated today era, today's era is not of war the dialogue and the diplomacy were the only path dialogue and the diplomacy d and the d dialogue and the diplomacy were the only path to resu- to resolution of conflicts mr modi's comment on the south china sea came amid increasing global concern over the china's military muscle flexing in the region with several countries re- reacting sharply to beijing uh, beijing's territorial claim over the south china sea in its latest edition of the standard map of china the prime minister said terrorism extremism and the geopolitical conflicts are big challenges for all of us it is imperative to adhere fully to international law and everyone everyone's commitment and joint efforts are all necessary to strengthen the sovereignty and territorial integrity of all countries he said to chaliye dekhte hain is article mein hamare liye important kya ho jata hai सबसे पहला चीज़ जो मुझे सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट लगा यू एन क्लॉज ये ओशन को लेके यूनाइटेड नेशन के लॉज हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं पता होना चाहिए कहाँ तक किसकी क्या क्या टेरिटरी जाती है दूसरा आसियान लोकेशन तीसरा इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है जैसे आप जान रहे होंगे यूपीआई वगैरह तो वो इसमें आता है पता होना चाहिए क्या मतलब हम जाके कहीं पे किसी देश को ये ऑफर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये हमारा बेस्ट होगा तो क्या है ये बेस्ट हमें पता होना चाहिए एंड सेकंड इज टूडेज एरा इज नॉट ऑफ वॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने और दूसरा और एक ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए चाइना बेवकूफ है चाइना क्या कर रहा है कैसे मैप निकाल रहा है भांग खा रहा है कौन सा सस्ता नशा कर रहा है नहीं पता पर चाइना बेवकूफ है क्यों बेवकूफ है भाई जिसके पास होता है वो फ्लेक्स नहीं करते हैं सबसे बड़ी बात जिनके पास नहीं होता है ना वही फ्लेक्स करते हैं तो चाइना की जो फ्लेक्सिंग है मेरे हिसाब से वो बहुत फेक है मार के हमने अभी निकाला है इनको और मुझको लग रहा है एक बार ये सबसे मार खाने वाले इनकी जो हरकतें हैं क्योंकि ये किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं इनको लग रहा है जो है यही है इनकी इकॉनमी ऑलरेडी डिक्लाइन पर है तो बड़े बेवकूफ लोग हैं अपना देश संभाला नहीं जा रहा है इन लोगों से सिर्फ ये लोग यही सब बेवकूफ़ी करते हैं तो इस आर्टिकल में बस इतना ही इम्पोर्टेंट था एंड वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स दैट्स ऑल आई वॉन्ट से एंड थैंक यू